ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതായിരിക്കും നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടിയത് ഒന്ന് എറണാകുളത്തുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇവിടെ കോഴിക്കോടുള്ള ടെക്കോളാസ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എഡിയോ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കോഴ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് വളരെയധികം നോക്കി കാരണം നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എത്രത്തോളം പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും ഭാവിയിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു ജോലി അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും കാരണം ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് കാരണം നല്ലൊരു മേഖല നല്ലൊരു റെപ്യൂട്ടേറ്റഡ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നല്ലതാണ് പക്ഷേ മോസ്റ്റ്ലി ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ജോലി കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും നോക്കുന്നതും ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിനെയാണ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ നിർഗുണമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥാപനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല തരം കുട്ടികളെ അവിടെ വരുന്ന ഓരോ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചേരുന്ന കോഴ്സുകൾ അനുബന്ധിച്ച് കൊടുക്കുകയും അവരെ അവരുടെ നല്ല തലത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ടെക്കോളാസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പറയട്ടെ ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനോ ഒന്നുമല്ല കാരണം അവിടുത്തെ കുറേ കുട്ടികളെ കാണാനിടയായി അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കേട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു കൂടാ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കോ പലർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടാം അവരുടെ കയ്യിൽ അനേകം നല്ല കോഴ്സുകളുണ്ട് ആ ഒരു കോഴ്സുകളെ പറ്റി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ പഠി പറയാനായിട്ട് ഞാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അവരുടെ എം ഡിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കുറേ കുട്ടികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പകർന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ മൊത്തം കണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അധികം ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുക ടെക്കോളാസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ മെയിനായിട്ട് അവിടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെപ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല തലത്തിൽ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന മേഖലയിൽ അവർ നല്ല പോലെ കഴിവ് തെളിയിച്ച ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പഠിപ്പീര് അല്ലെ അവരുടെ ആ ഒരു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പഠിപ്പീരിനകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച കുട്ടികളായിരിക്കും വെളിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് തറവായതിന് ശേഷമാണ് അവരൊരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നമ്മൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് പഠിച്ച് അതിനെ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തറവായി പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും വളരെ തലത്തിൽ തന്നെ നല്ല പ്രൊമോഷൻസും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി പഠിക്കാൻ അവർ നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാണ് അവർ നല്ല ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്സും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റും തന്ന് എൻ്റെ ഭാവിയെ അവർ സെക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഐ ടി പ്രൊഫഷൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നല്ലൊരു തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന കോഴ്സുകളാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിനി അവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ അവരെന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ അവരുടെ വീഡിയോ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം ഹായ് വെൽക്കം ടു ടെക്വലാസ് ടെക്നോളജീസ് ടെക്നോളജീസിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഡയറക്ടർ ആണ് വെൽക്കം ടു ടെക്വലാസ് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ
സംശയം എല്ലാ കുട്ടികളും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വരാറുണ്ട് അവർക്ക് അധിക ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല ഏത് ടെക്നോളജി യൂസ് ടെക്നോളജികളെ പറ്റി തന്നെ അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഡാറ്റ സയൻസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് വിത്ത് ഫ്ലട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പം പൈത്തൺ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ് ബിഗ് ഡാറ്റ ഈ എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ ടെക്നോളജികളെ പറ്റി ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ധാരണയില്ല ഏത് ടെക്നോളജി ചൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡാറ്റ സയൻസിനെ പറ്റി പറയാം അപ്പൊ ഡാറ്റ സയൻസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാറ്റ സയൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഡാറ്റ സയൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് വൈ യു നീഡ് ടു ചൂസ് ഡാറ്റ സയൻസ് ചെറുതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡാറ്റ സയൻസ് വിത്ത് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഹൗ യു ഡീൽ വിത്ത് ദ ഡാറ്റ നമ്മൾ കുറച്ച് സം ടെക്നിക്സ് സം സ്കിൽസ് ആ ഡാറ്റ സയൻസ് ആ ഡാറ്റയുടെ മോളിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ വി ഹാവ് സം ഡാറ്റ ആ ഡാറ്റയുടെ മോളിൽ നമ്മൾ ഈ സ്കിൽസ് ആൻഡ് സയൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ആൻഡ് വി വിൽ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു വാട് എവർ വി വാണ്ട് ആ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് സയൻസ് ആ സയൻസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ആണ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെക്നിക്സ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാറ്റ സയൻസിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഡാറ്റ ഇസ് ഓൾ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് നമ്മളൊരു പത്ത് വർഷം മുന്നേ ഉള്ള പോലെ അല്ല ഇപ്പോഴുള്ള അല്ലെ പത്ത് വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ആവുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീപാഡ് ഫോൺസും അല്ലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വല്ല വല്ലവരുടെ കയ്യിൽ ഐ മീൻ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമുള്ള ലാപ്ടോപ്സും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ല സ്മാർട്ട് ഡിവൈസ് അത്രയും സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് അത്രയും സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ട് ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ജനറേറ്റ് ആവുന്ന ഡാറ്റയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹ്യൂജ് അപ്പൊ അത്രയും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയുടെ നമ്മുടെ വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബിസിനസ്സിനായാലും എഡ്യൂക്കേഷനായാലും അല്ലെ ഏത് ഫീൽഡിലേക്കായാലും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്കായാലും ഏത് ഫീൽഡിലേക്കായാലും ഈ ഡാറ്റയെ യൂസ് ചെയ്യാം സം സ്കിൽസ് ഓഫ് സയൻസ് ഈ ഡാറ്റയുടെ മോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ എത്രത്തോളം ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഡാറ്റയുടെ അളവ് കൂടി കൂടി വരും അല്ലെ ഇനിയുള്ള ടെക്നോളജി കൂടും ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കൂടും അപ്പോൾ ഡാറ്റയുടെ അളവും കൂടി കൂടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ സയൻസിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എത്രത്തോളം കൂടും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസ് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് ഹൈലി ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം സോ ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് അതായത് ഇനി ഭാവിയിൽ അതിൻ്റെ അവൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ അത് കൂടി കൂടി വരും ആ ടെക്നോളജി അപ്പം ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസും അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഒന്ന് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ടെക്കോലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അജണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങളിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് വർഷവും ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വാളിറ്റി ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കേരളത്തിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതും ഫുള്ളി പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് അതും അബ്സ്ട്രാക്ട് കണ്ടന്റ് എന്താണോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇന്നിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം കണ്ടന്റ് ആ സെയിം ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം ടെക്നോളജീസ് അത് ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുക വിത്ത് പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി അതാണ് ടെക്കോലാസിന്റെ ലക്ഷ്യം
നമ്മൾ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എം എൻ സീസ് അതിലൊരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്നതിലുപരി നമ്മൾ റെഗുലർ ജോബ്സിനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇപ്പം സിക്സ് മന്ത് ഡ്യൂറേഷനാണ് അവൻ്റെ കോഴ്സെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ മന്ത് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളവർക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസും നടത്താറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ അവർ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് സോ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ അവർ ന്യൂ ജോയിനേഴ്സ് താങ്ക് യു ഹായ് എൻ്റെ പേര് കാൻറ്റി മേരിയും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതായിരിക്കും നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടിയത് ഒന്ന് എറണാകുളത്തുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇവിടെ കോഴിക്കോടുള്ള ടെക്കോളാസ് അപ്പം ഞാൻ എറണാകുളത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ടെക്കോലാസിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് ടെക്കോലാസിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴിയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർ ഡെമോ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ സാറ് പറഞ്ഞു മിഥുൻ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡെമോ ക്ലാസ്സിന് വന്നു എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എറണാകുളത്തെ ക്ലാസ്സിനേക്കാളും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ ഡെമോ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഡെമോ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കോഴ്സിന് ചേർന്നു ആ സമയത്ത് കോവിഡ് ഇല്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കോവിഡ് വന്ന് അടച്ചത് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയാലും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആയാലും ക്ലാസ് പക്കയായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കാരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോ പോർഷൻസ് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയും ഇൻ കേസ് നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായ ശേഷം മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ കയറ്റുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ തറോ ആയിട്ട് ആ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ പഠിച്ച പോർഷൻ ആ പോർഷൻ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും ഇതൊരു സ്പൂൺ ഫീഡിങ് അല്ല നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കലേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തരുന്നത് പിന്നെ മെയിൻലി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടൂ വീക്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സാറ് അരുൺ സാറായിരുന്നു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വിളിക്കും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യൂ ഇന്ന എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരാം ഇന്ന എൻ്റെ പോർഷൻസ് ആയിരിക്കും വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇൻ കേസ് നമ്മളൊരു ലോ ആയി പോവുകയാണ് നമുക്കവിടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നൊരു വിഷമം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും വിളിച്ച് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും അത് മിഥുൻ സാറായാലും അരുൺ സാറായാലും ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ടു വീക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആവാൻ പറ്റി ഞാനിപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ് അവിടെ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദോ ലാസ് എൻ്റെ പേര് അഹമ്മദ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയാണ് ഞാൻ എൻജിനീയറിങ്ങിന് ശേഷം ഡാറ്റ സയൻസ് വിത്ത് പൈത്തൺ ആണ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് ചെയ്തത് ഡേറ്റ സയൻസ് വിത്ത് പൈത്തൺ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ഇൻസ്ട്രക്ടർ വിദുൻ സാർ വളരെ നല്ലൊരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ് ലൈക്ക് വെരി ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആണ് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും പിന്നെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുമാണ് ചെയ്തത് രണ്ടിലും നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു നല്ല കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല വെരി വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതിന് ചെയ്ത് തരാൻ മിഥുൻ സാറിന് പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കോ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ടെക്നോളാസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കോ സ്ട്രക്ചറാണ് ബേസിക്സ് മുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻ എൽ പി വരെയൊക്കെ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ വൈസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫീസ് പാക്കേജിൽ ഇത്ര നല്ലൊരു കോഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലിക്കറ്റ് എന്തായാലും വേറെ ആയിരിക്കും ഓഫർ വേറെ ആരും ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു കോ സ്ട്രക്ചറും നല്ല ഇൻസ്ട്രക്ടറും ഓവറോൾ നല്ലൊരു പാക്കേജാണ് ഡാറ്റ സയൻസ് വിത്ത് പൈത്തൺ 
ഓൺലൈൻ തന്നെയാണെന്നാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സാറ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം അധികം ധൃതിയൊന്നും വെക്കാതെ പയ്യെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഐ ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ അധികം വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ ബി ടെക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലാണ് അപ്പോൾ അധികം കോഡിങ്ങിനെ പറ്റി എനിക്കും വലിയ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് സാറ് അത്യാവശ്യം പതുക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ബേസൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നായിരുന്നു അതും നമുക്ക് ഇത് കയറിയാൽ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ഇത് കൺവേ ആവുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് അത് കയറിയാൽ എന്തായാലും മനസ്സിലാവും പിന്നെ സാറൊട്ടും ധൃതി വെക്കാതെയാണ് ക്ലാസ്സൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയത് അങ്ങനെ അധികം റഷൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടൈം എടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ച് ചോദിക്കാം സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും റിപ്ലൈ തന്നിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് സാറിന് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനൊന്നും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിയാറായേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെല്ലും ആക്റ്റീവാണ് അവിടെ നിന്നും സപ്പോർട്ടൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു വേർത്തായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തേക്കണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് ഐ ടി ഫീൽഡ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഇത് പേഴ്സീവ് ആണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഹായ് ഐ എം ഡൂയിങ് ലാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കോൾസ് ഇൻ ടെക്കോളാസ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ടെക്കോളാസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ എനിക്ക് ഡാറ്റാ സയൻസിനെ പറ്റി അവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ ഡാറ്റാ സയൻസ് കോഴ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വി ആർ വെരി ഫ്രീ ടു ആസ്ക് ആർ ഡൗട്ട്സ് അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഐ ഫൈൻഡ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ എൻ്റെ കരിയർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എ ഐ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടെക്വലാസിൽ എത്തുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ ഫീഡിങ് അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്നു പ്രൊജക്ട്സ് ആണെങ്കിലും പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാരണം സിക്സ് മന്ത് പോയതറിഞ്ഞില്ല ശരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് മനസ്സിൽ വന്നു തുടങ്ങി അതൊക്കെ പ്രൊജക്ട്സിനെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് മന്ത് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി അലഹമില്ല ജോബ് ആയി മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റും മിനി പ്രൊജക്റ്റും ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് കയറാൻ കഴിഞ്ഞത് ഹായ് മൈ നെയിം ഇസ് അശ്വിൻ ഐ എം കറൻലി വർക്കിംഗ് ആസ് എ ഡാറ്റാ സയൻസ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കോഡിൻ ടെക്നോളജീസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ടെക്കോളജി എന്നാണ് ഡാറ്റാ സയൻസ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഡാറ്റാ സയൻസ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷം പ്ലേസ്മെന്റ് ടു ആണ് ഇപ്പോൾ ജോബ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടെക്കോളജി ക്ലാസ്സിന് പറ്റി വേണേൽ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇനോ പൈത്തൺ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഡാറ്റാ സയൻസ് കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മുതലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം ബേസ് ടു അഡ്വാൻസ് വരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുത്തു ദെൻ വെറും ഇപ്പോൾ ഡാറ്റാ സയൻസ് സിലബസ് മാത്രമല്ലാതെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സെൽഫായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാൻ വെറും സ്പോൺസ് പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് മാത്രമല്ലാതെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ പ്രൊജക്റ്റ് ഡാറ്റ് സെൻ്ററിൽ കുറേ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നു അതൊക്കെ ഇനോ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം കിട്ടിയത് തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂയിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അതിൽ നാലെണ്ണം ഡാറ്റ സയൻസ് മെഷീൻ ലേണിങ് ഡീപ്പ് ലേണിങ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ മാത്രം പ്യൂർ പൈത്തൺ റിലേറ്റഡ് പൈത്തൺ ആൻഡ് ഡിസൈൻ റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ടെക്കോളാസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ലേണിങ് വിത്ത് എക്സ്പേർട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഫുൾ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ടായിട്ട് അവരുടെ ഫുൾ സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ കൂടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളും തന്നെ ഐ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല കോഴ്സുകളും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ ഒരുപാട് വ
ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അസിസ്റ്റൻസ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാൻ എൻ്റെ നമ്പർ എവിടെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റ പേജ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമാണ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയൊരു പുതിയ